Cemre kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Cemre kelimesinin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinmektedir. Bu videoda sizlere düşen cemrenin dini ve bilimsel olup olmadığını aktaracağız. Yorumlarınız ile fikrinizi belirtebilir veya sorularınız var ise sorabilirsiniz. Arapça kökenli olan cemre kelimesinin hikayesi vardır. Arap insanlar havalar ısındığı zaman yüksek yerlerde yaşarlar. Kış ayları geldiğinde ise düzlük yerlerde yaşamaktadırlar. Düzlük yerlerde ortaya büyük bir çadır yapılır. Bu çadırda birlikte yaşarlardı. Çadırın hemen dışında küçükbaş hayvanlar daire şeklinde yerleştirilir. Küçükbaş hayvanların dışına da develer yerleştirilirdi. Kış geldiğinde birisi kendileri için, diğer ikisi de küçükbaş hayvanlar ve develer için olmak üzere 3 ateş yakarlardı. Havaların ısınmasıyla birlikte bu ateşler birer hafta arayla dıştan içe doğru söndürülmüştür. Böylece havaların ısınması halk dilinde havaların ısınması anlamına gelmiştir. Cemrene ilk bar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. 29 ila 20 Şubat tarihlerinde havaya, 26 ila 27 Şubat tarihlerinde suya, 5 ila 6 Mart tarihinde ise toprağa cemre düştüğüne inanılmaktadır. Halk cemrenin düşüş sırasıyla göre önce havanın ısındığına, sonra su ve yerin ısındığına inanır. Ancak bu coğrafi bilgilerde çatışmaktadır. Çünkü güneş ışınları önce toprağı ısıtmaktadır. Yerden yansıyan ışınlar havayı ısıtır. Bunu örnekleyecek olursak dağların yüksek kısımlarında kar olması ve buralarda havanın soğuk olmasını verebiliriz. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdrelez ve Nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yer sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendileri yer bulmuştur. Osmanlı zamanında divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere cemreviye denilmektedir. Meteoroloji olarak ele alacak olursak ısınma sırası toprak, hava ve su şeklinde gerçekleşmektedir. Cemre düşmesi tecrübelerle dayanan bir inanış olsa da bazen cemrenin düştüğü günlerde havalar soyuyabilmektedir. Ülkemiz incelendiğinde özellikle Marmara bölgesinde cemre düştüğü zaman havaların %80'ine vara oranla ısınmaktadır. Sonuç olarak cemre düşmesinin modern meteoroloji ile ilgisi fazla bulunmamaktadır. Küresel ısınma ve atmosfer olayları mevsimlerin değişmesine neden olmuştur. Bu tür olaylar cemrenin gerçekliliğini getirmesine sebep olmuştur. Ancak belirtmek isterim ki cemre düşmesi olayları yüzyıllardır öncesinden itibaren gözlenilmiş ve tecrübelere dayandırılmış bir olaydır. İşin dini boyutu araştırmalarında ise bulunmamaktadır.